Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru miercuri. Ați văzut că ușor, ușor apar toate filmările pentru luna august, iar acum sunt în pauză de la ele. Vor apărea cât de curând toate, pentru că durează să le pun și subtitrare, durează să le traduc și în mai multe limbi, după cum ați văzut. Așa că ușor, ușor apar, apar și filmările pentru următoarea săptămână. Dar până atunci vă invit să vizionați filmările pentru această săptămână. Repet, este o săptămână foarte intensă, o săptămână cu multe evenimente. Și mai mult decât atât, ziua asta de miercuri chiar este extrem de interesant. O zi în care suntem scoși așa din, din zona de confort. Este ziua lui Mercur, Miercuri. Și domnul Mercur este în leu și face un trigon cu Chiron aflat în berbec, cu vindecătorul, dar în același timp face și niște quadraturi, atât cu uh, Marte, cât și cu Uran. Deci e un moment tensionat. O să fie o zi așa cu explozii, se vor întâmpla tot felul de lucruri ciudate în jurul nostru, poate oamenii vor reacționa diferit, cine știe... În cele mai multe cazuri, să știți că sunt tot felul de surprize care țin de drumuri. Tot felul de surprize care țin de comunicare, de secrete, de lucruri din acestea mai ciudate. Pentru că în cele mai multe cazuri este posibil ca fiecare dintre noi să fie puțin uh, ținut în loc, da? într-un anumit domeniu de viață. Ei, și atunci refulăm, da? atunci explodăm și spunem lucrurilor pe nume în altă parte. Da? Și asta e bine, pentru că în sfârșit reușim să ne vindecăm. Deci ziua aceasta de miercuri vine cu o predispoziție pentru fiecare dintre noi să exprimăm, să spunem lucrurilor pe nume, pentru a ne vindeca. Da? Repet, Marta Colon Taur e cel mai confortabil pentru că el e planeta acțiunii și Taurul e lent, da? se mișcă lent și atunci... E încetinit, da? e încetinit, dar Mercur acolo îl ajută, îl ajută să exteriorizeze, îl ajută să spună lucrurilor pe nume. O să discut și pentru fiecare zodie în parte și din punct de vedere astrologic ce anume se întâmplă, dar să știți că și tarotul ne spune cam tot același lucru și anume avem Marea Preoteasă, Faietonul, data de 27 și avem Arcana Majoră, Moartea, da? după cum știți. Dar energia generală este 22, adică nebun. Păi, dragilor, ce să vă spun? Eu zic cu nebunii, da, în ceea ce privește. Lucruri ascunse, secrete, zona aceasta a studiilor înalte, chiar posibil să auzim că s-a descoperit, nu știu ce lucru interesant pentru unii. Pentru alții, vedeți că iar și este o zi cu predispoziție la ideea aceasta de a ține secret tot felul de lucruri. Dar în același timp de a și exploda, da? tocmai datorită lor. Atenție pe condus astăzi și atenție pe ideea aceasta de drumuri, în general vorbind. Este adevărat, faitonul reprezintă un triumf, reprezintă victorie, dar este un card de război totuși. Da? Deci e bine să fim atenți, să nu fim provocați în trafic, să nu fim provocați, știu eu, în tot felul de, de situații. Drumurile pe care le facem astăzi, cine știe... Uh, ne pot provoca, da? ne pot provoca, ne pot stârni tot felul de orgolii, ne pot stârni tot felul de lucruri, mai ales când vine vorba de ideea aceasta de opulență, mai ales când vine vorba de ideea aceasta de uh, confort. De ce nu? Ok, hai să vedem și o carte oracol și apoi vedem și pentru fiecare zodie în parte ce se întâmplă. Nu uitați să vă abonați, să apăsați butonul de like, să apăsați clopoțelul, sunt funcții gratuite pentru toți și așa am mulțumit și mie pentru informațiile zilnice. Distribuiți și videoclipurile. Da, mesajul este să reflectăm asupra priorităților și chiar cred că e bine. E bine să înțelegem că e cazul să ne și respectăm puțin. Da? O să fie așa o ieșire, o ieșire tocmai pentru a găsi un echilibru, tocmai pentru a găsi uh, o balanță, da? o, un echilibru, cred că e mai corect spus în viața fiecăruia dintre noi. 
Bun, dragilor, și acestea fiind spuse, vă invit să căutați zodiile de care sunteți voi interesați, ascultați și de la zodie și de la ascendent, că nu e suficient doar de la zodie și de asemenea puteți să vedeți și ce fac persoanele cele mai dragi vouă, că e clar de cele mai multe ori ceea ce li se întâmplă lor are legătură și cu voi. să îmi pregătesc aici zodiile. Bun, și începem cu berbecul. Dragi berbeci, pentru voi este un moment puțin tensionat, așa, în care e posibil să vă, nu știu, să vă o, nu știu, să eliminați o anumită frustrare sau o anumită nemulțumire pe care o aveți în planul financiar pentru unii dintre voi. Pentru alții e vorba de un conflict, să spun așa, care apare cu un copil, cu persoana iubită. Poate chiar unii berbeci își dau seama că e cazul să investească în pasiunea lor. Chiar tare bine ar fi dacă ați face asta. E cazul să investiți în așa ceva și nu prea mai suportați, pentru că vreți să vă vindecați, vreți să vă echilibrați. Poate e ceva ce ați vrut voi să faceți în copilărie și începând cu ziua de miercuri, începeți și vă gândiți așa mai profund. Și mai mult decât atât, puteți să puneți și în practică. Hai să vedem. 9 de cupe, asul de cupe, spânzuratul, energia generală, 5 de monede, abandon. Păi e clar, berbecii, nu știu, ori nu vă simțiți voi apreciați, dar nu considerați că vi se oferă suficientă apreciere. Totuși, ar fi bine să fiți puțin atenți și pe zona sănătății astăzi, pentru unii dintre voi. Chiar ar fi bine. Păi de aici foarte multă bucurie și văd doveste de pace, da? Sau pur și simplu voi aveți nevoie de mai multă afecțiune, aveți nevoie de mai multe um, complimente, ca să spun așa. O veste bună pe care o primiți aici, în legătură cu o problemă de sănătate sau în legătură cu o problemă financiară, iarăși, dragii mei. În final aveți pânzuratul și asta înseamnă că e un moment de iluminare pentru voi. E cazul să priviți lucrurile și dintr-o altă perspectivă, e cazul să vă deschideți în fața noutăților. Și repet, atenție puțin pe zona sănătății pentru unii dintre voi. Poate v-ați dat seama că v-ați sacrificat până acum într-o situație și v-ați sacrificat degeaba. Și de aici apar tensiunile. Hai să vedem. Bun, nu știu, parcă sunteți ținuți în loc în legătură cu un drum, în legătură cu o schimbare, cu o mutare pe care vreți voi să o faceți. Iar unii verbeci e posibil să luați o pauză fără să vreți astăzi și chiar să vă gândiți serios să la a face știu eu, o călătorie sau la a vă apropia mult mai mult de copilul vostru interior, repet, pentru că e ceva ce e posibil să nu vă convină și totul pleacă din zona emoțiilor pentru berbec. Zodia Taur Dragii mei Taur, ce să vă spun? Uh, pentru voi, vedeți că este o zi puțin tensionată cu, în relația cu o persoană din familie, ca să spun așa. Poate avea legătură și cu banii pentru voi, bineînțeles. Pe de o parte, pe de altă parte discutăm despre tot felul de surprize pe care taurii le pot avea, atât din zona profesională, atât din zona carierei, atât din zona relației voastre cu autoritățile, cât și din planul vostru personal și să mai știți ce să mai înțelegeți. Vedeți că e un moment foarte bun ca să vă vindecați o rană veche din trecut. Chiar un moment bun pentru taur. Sau poate chiar dacă alegeți să dați puțin un pas în spate, puteți să vedeți cum anume vă puteți vindeca, cum anume puteți să echilibrați lucrurile. Este adevărat că și voi aveți o sensibilitate aparte în, această, mă rog, în aceste zile, că Venus e încă îmbrățișată cu Lilith și atunci da, astăzi e și luna pe acolo. Deci. Vă amplifică mult uh, sensibilitatea voastră, dar poate ar fi bine să o ascultați și ar fi bine să dați dovadă de înțelepciune și să nu vă implicați în lupte directe sau în tot felul de conflicte care nu vă aparțin. Steaua, deci o speranță pe care o aveți. 
în legătură cu o propunere, da? în legătură cu o cerere în căsătorie sau în legătură cu o propunere pe care cineva vă face. Fie că e vorba de o propunere de a ieși la un suc sau știu eu de a ieși undeva anume. În final avem 3 de spade, da? 3 de spade, energia generală, 6 de bâte. Pentru unii tauri e posibil ca lucrurile să se manifeste într-un anumit domeniu de viață, într-un mod diferit, dar culmea să ajungeți la rezultatul pe care vi-l doriți. Da? Știți cum se spune că nebănuite sunt căile Domnului. Cam așa și pentru voi aici. De asemenea, văd o victorie, da? ceva ce v-ați dorit voi foarte mult. Sau, uh, e ca și cum sunteți aplaudați astăzi, sunteți foarte bine văzuți, dar uh, în egală măsură, repet, sunt lucruri care intră puțin în, uh, în contradicție. Hai să vedem. Au sărit două cărți. Și aveți pajul de bâte și cavalerul de monede. Păi, dragi se pare că lucrurile aici se mișcă puțin încet. Și din acest punct de vedere e posibil să nu fiți voi foarte încântați. Taurii chiar e posibil să afle o veste din partea unei persoane mai tinere. Pe de o parte. Pe de altă parte v-am spus, vă simțiți puțin blocați aici. Vă simțiți puțin blocați și parcă vreți să spuneți lucrurilor pe nume. Foarte bine și foarte frumos, însă, repet, încercați să dați puțin un pas în spate și încercați să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Zodia Gemeni. Gemenii astăzi, să spun așa, Sunteți puțin provocați de acolo, de unde nici măcar nu vă așteptați. Mare atenție pe sănătate, iarăși, dragi gemeni. Mare atenție pe drumurile scurte pe care le faceți. Mare atenție la întâlnirile pe care le aveți astăzi. Mai ales în apropierea casei sau întâlniri care țin, cine știe, de persoane foarte apropiate vouă. De acolo apar tot felul de surprize, ca să spun așa. Pe de o parte, pe de altă parte, vedeți că apar tot felul de vești da, care, nu știu, ori vă strică planurile, ori vă tensionează și sunt vești care țin de străinătate, țin de zona aceasta a studiilor înalte. Deci, de acolo e ceva ce vă tensionează. Însă, pentru, pentru gemeni e un moment bun să vă vindecați o problemă cu un grup de oameni sau o problemă cu un prieten. Da? Cine știe, acum uh, sunteți și voi puși pe drumul vostru, cum s-ar spune. Turnul. Exact ce spuneam. Pentru voi e cu surprize mari. Regina de spade. Doi de monede. Și energia generală în nebunul. Dragi gemeni, sper că ați ascultat uh, prima parte. Da? Pentru voi sunt anumite lucruri care se petrec și care vă strânesc puțin orgoliu, vă strânesc puțin uh, modul vostru de manifestare. Că nu prea vă convine așa, nu știu, ceea ce vi se spune, ceea ce se întâmplă, deciziile care se iau, dar repet, e un moment foarte bun pentru voi, mai ales, să vă vindecați niște probleme mai vechi. Poate chiar să vă schimbați puțin planurile de viitor, pentru că văd aici un nou început și a sărit din pachet cartea moartea, care vine cu mesajul transformare. E clar, gemenii au ocazia să transforme sau vă aflați într-un proces de transformare și nu prea înțelegeți voi ce se întâmplă. Da? Ia uitați, surprize care țin din partea, mă rog, care țin de instituții, care țin de acte. Cine știe, e posibil ca unii gemeni să fie ceva mai tranșanțe astăzi, mai reci, da? alții dintre voi. O decizie care se ia undeva da? și văd aici că aveți două opțiuni sau așa cum v-am spus, pentru unii gemeni surprizele vin din două părți. Hai să vedem ce-i cu turnul. Eu o zic cu nebunii pur și simplu. Turnul are legătură cu un bărbat, poate fi un bărbat mai tradiționalist din fire sau poate să fie o persoană pe care vă puteți baza. În alte cazuri e vorba de un domeniu de activitate mai vechi sau un domeniu de activitate care ține de zona aceasta a banilor sau a imobiliarelor pentru alții dintre voi. Da? Poate are legătură și cu niște bani, dar și cu un drum scurt pe care îl faceți pentru a vă întâlni cu o persoană foarte dragă vouă. Deci de aici apar tot felul de vești. 
Apoi, Zodia Rac. Dragii mei, raci, voi astăzi aveți o sensibilitate absolut fantastică și încercați să fiți puțin atenți la acest aspect. Pentru voi tensiunea e pe de o parte pe bani, pe de altă parte e vorba de planurile de viitor pe care le aveți și care intră puțin în contradicție așa cu banii voștri, cu modul în care, știu eu, negociați, vă duceți, vreți să negociați cu cineva ceva anume și când colo vă treziți că veniți acasă cu alt rezultat, da? pe de o parte. Pe de altă parte, de asemenea, racii sunt foarte bine susținuți ca acum, în sfârșit, să vă afirmați și voi din punct de vedere socioprofesional, să în sfârșit puteți să vindecați o problemă. Puteți să vă stabiliți acum mai bine cam care este rolul vostru prin societate. Cavalerul de spade cu mesajul dramă, ei, nu e chiar așa, moartea, transformare, doi de spade și nouă de bâte. Bun. Păi, racii astăzi pur și simplu sunt puțin temători. Un eveniment neașteptat care se întâmplă vă transformă puțin viața, vă transformă puțin planurile, vă face să fiți puțin temători. E normal, e și Lilith acolo la voi, dar mai mult decât atât, vedeți că sunteți puțin uh, indeciși, sau mai bine spus, în urma acestor evenimente, că nu prea știți ce să mai spuneți. Hai să vedem ce cu acest cavaler de spade, ce e evenimentul ăsta care vă... Wow! E un eveniment care să știți că o să schimbe mai multe lucruri. Sau pur și simplu aveți parte de o surpriză. Vă sună cineva, primiți o veste. Ia să vedem. Da, are legătură cu niște acte. Da, nu știu, n-ați calculat bine niște acte care au legătură cu un drum sau discutăm despre faptul că uh, racii, cine știe, au făcut o înțelegere, au semnat un contract și nu s-au uitat atent. Da? Ați vrut voi să faceți ceva și când colo reușiți, vă eliberați din toată această poveste, dar să știți că viața voastră se va transforma destul de mult. Nu din ziua de miercuri, dar de miercuri încolo, începând cu această zi de miercuri. Zodia Leu. Dragii mei lei, voi astăzi pur și simplu vreți să... Nu știu, sunteți puțin uh, stârniți, da? sunteți puțin provocați din zona autorităților sau chiar din zona aceasta a carierei voastre. Uh, modul în care sunteți voi percepuți, știu eu, acolo se petrec tot felul de lucruri, mai ales care țin de relațiile voastre cu ceilalți. Acolo lucrurile încep să meargă într-o direcție, ca să spun așa. Sunteți provocați, dar vedeți că e un moment bun să vindecați, mai ales din punct de vedere energetic sau... Cine știe, puteți să rezolvați și o problemă da? în așa fel, care ține de zona studiilor înalte. Este ca și cum lei vor afirmare, adică vreți să fiți apreciați pentru ceea ce faceți, vreți să fiți apreciați pentru poziția pe care o aveți. Hai să vedem ce vă spune și tarotul. 5 de monede, da, vă simțiți puțin abandonați, puțin lăsați deoparte. Asul de spade și se pare că vă impuneți și reușiți să aveți parte de o victorie sau de o clarificare. Ultima carte este faetonul care vine cu mesajul mișcare, deci ceva se mișcă, dragii mei, lei, în viața voastră. Dar vedeți că este o zi cu foarte multe surprize, cu cavalerul de spade aici. Ceva se transformă pentru voi. Da? Nu știu, ori vă dați demisia, ori auziți de o persoană că pleacă. În unele cazuri vedeți că pot apărea tot felul de propuneri din partea voastră care chiar țin de zona aceasta a banilor. Adică vreți și voi puțină recunoaștere, că nu se poate așa pe degeaba. Regina de spade. Da, unii lei, nu știu, ori aflați de cineva că își dă demisia, ori aveți o surpriză în legătură cu niște acte care țin de zona medicală sau nu știu. Dar totuși, ia uitați, da? e soarele aici și mai aveți și valetul de uh, monede. Și eu tare tind să cred că pentru cei mai mulți lei, ca și cum plecați de undeva, vă rupeți dintr-o, mă rog, dintr-un loc și tocmai mergeți mai departe. Dar parcă țineți ascuns ceea ce planificați voi, că e vorba de ceva nou. Vreți să vă afirmați voi în perioada asta. 
Pe de o parte, pe de altă parte, vedeți că puteți să aveți tot felul de surprize din partea unei persoane mai tinere care nu vine undeva. Sau, nu știu, persoană care își dă demisia. Cineva care pleacă. Zodia fecioară. Dragi fecioare, uh, voi astăzi aveți tot felul de surprize, ca să spun așa. Vedeți că pentru voi începe așa o perioadă în care ar fi bine să mai stați puțin deoparte. Da? Intrați puțin în conflict așa, cu niște persoane din străinătate, cu zona aceasta studiilor în alte. Ceva nu vă place, dar ceva nu vă convine acolo. Atenție, mai ales dacă, repet, sunteți plecați undeva departe, da? într-o altă țară sau dacă vreți să călătoriți undeva. Pe de o parte, pe de altă parte, pentru Fecioară, chiar, să spun așa, este un moment foarte bun în care, în sfârșit, puteți să vă eliberați, în sfârșit puteți să încheiați, dar sfatul aici ar fi să încercați să vă deschideți la noi moduri de a vedea viața. Da? Adică... Aspectele alea care sunt acolo în taur, cam asta vă cer, da? vă pun la treabă, vă pun la studiu, vă pun la uh, un nou mod de a vedea lucrurile. Și dacă o să faceți asta, o să vedeți că se deblochează totul așa foarte ușor. Dar repet, e un moment în care fecioarele tare bine ar fi să mai stea puțin în spate. Să mai luați o pauză pe cât de mult se poate sau dacă apar conflicte, da? mai ales când vine vorba de principii de viață, Lăsați-le așa. Patru de monede. Da? Voi țineți foarte mult aici să vă impuneți un anumit punct de vedere și văd că lucrurile încep să se miște într-o anumită direcție cu roata destinului și aveți patru de spade da? care vă pune la colț, da? vă pune în recuperare. Adică nu e ceva negativ. Mă refer la faptul că, așa cum v-am spus, e o perioadă în care tare bine ar fi să vă îndreptați către spiritualitate, mai ales tare bine ar fi. Să luați o pauză, să vă luați un concediu, să mai stați puțin liniștiți. Da? Nu aveți încă energia necesară, mai ales că e și Mercur tatăl vostru acolo în leu, deci nu e numai soarele. Tentații, da? E bine să lăsați lucrurile așa. Să nu încercați să vă impuneți anumite idei sau anumite convingeri. Wow! Și e vorba de cineva care ia o decizie în legătură cu un drum, da? dar e o decizie așa în secret sau o decizie ciudată. În legătură cu o vacanță, nu știu, în legătură cu un drum, cu o schimbare, acolo se ia o decizie care vă... Pe de o parte vă sperie, pe de altă parte e posibil să vă calmeze pentru unii dintre voi, chiar dacă e un moment tensionat. Vă calmează și apoi gata, plecați liniștiți în vacanță. Zodia balanță. Um, pentru balanță, vedeți că e un moment în care și voi aveți o sensibilitate așa mai aparte, uh, mai ales când vine vorba de reputația voastră, de cine sunteți voi în, la locul de muncă, în societate. Acolo, vedeți că sunteți mult mai, uh, să spun așa, mult mai sensibil decât de obicei astăzi și mai mult decât atât. Vedeți că pentru voi este un moment în care apar tot felul de provocări din ideea aceasta de a schimba, de a renunța. Și provocările apar tocmai din ideea aceasta că ori niște planuri de viitor stau în loc, ori vă treziți cu niște reacții neașteptate din partea unor prieteni, da? din partea unor persoane, dragi vouă. Grupurile de oameni din care faceți parte, iarăși, nu știu, mergeți undeva într-o adunare de oameni și acolo vă treziți că... Se întâmplă niște lucruri care vă determină să încheiați. Nu e neapărat cu voia voastră, dar e un moment bun. Da? E un moment bun în care puteți să vă vindecați niște relații sau un moment în care puteți să abordați voi diferit o relație, o situație, o asociere, un contract, un parteneriat. Și aveți împărăteasa, diavolul, cavalerul de spade da? și doi de bâte. Păi, dragi balanțe, mari surprize vin din străinătate, din zona aceasta a, a 
așteptări foarte mari. Din partea unei femei, iarăși, vin foarte multe surprize pentru balanțe. Poate să fie o femeie cu un copil sau chiar discutăm de un proiect pe care îl aveți voi în desfășurare și care vă poate ajuta foarte mult să... Vă eliberați, nu într-un mod foarte plăcut, că o să țineți cu dinții și nu o să vreți să vă eliberați. Hai să vedem. Na, se pare că e un eveniment aici care vă provoacă teamă. E vorba de o așteptare mai mare. Sau e vorba de o pauză. Am ceva ce ține de un grup de oameni. Un cerc de prieteni mai restrâns, ceva ce ține de o relație de trio pentru alții. Eu știu ce faceți. Parcă e o victorie, dar e mai ascunsă, da? Și nu e pe bani, neapărat. Interesant. Zodia Scorpion. Dragii mei, voi astăzi aveți o sensibilitate aparte și chiar aveți. Pe zona aceasta a spiritualității în mod special, vedeți că astăzi aveți o memorie, așa, o inteligență, mai bine spus, intuitivă, absolut fantastică. Pe de o parte, pe de altă parte, este un moment tensionat pentru Scorpion, mai ales când vine vorba de niște relații pe care le aveți sau când vine vorba de o relație. O relație cu partenerul de viață, o relație cu persoana iubită pentru alți Scorpioni. E vorba de niște reacții neașteptate pe care le vedeți da, la o persoană. Sunteți puși într-o situație puțin ciudată, da? o situație puțin ciudată, dar vedeți că vă poate ajuta toată această poveste să vă vindecați sau să rezolvați ceva ce ține de zona locului de muncă. Și acolo pot apărea tensiuni în relația cu colegii da? sau în relația cu șefii, iarăși, atenție. Cu toate că e un moment în care parcă scorpionii își cer drepturile și atunci, nu știu, ori nu sunteți apreciați, ori... Sunt niște discuții acolo care, repet, vedeți că pot afecta și relația cu membrii familiei. Șase de spade. E vorba de un drum, de o schimbare, de o mutare pe care scorpionii o fac, da? în privința căreia vă simțiți puțin blocați. Dar totuși văd că reușiți să faceți rost de niște bani sau vă intră niște bani. Vă cumpărați ceva și văd un bărbat aici care poate avea un rol foarte important sau două instituții. Hmm. Hai să vedem ce cu blocajul. ce cu blocajul. Bun. Blocajul e că trebuie să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Da? Parcă voi credeați că nu faceți rost de bani, că nu se întâmplă sau spuneați că nu sunteți suficient apreciați, dar ia uitați că vă îndreptați spre victorie, vă îndreptați spre lucruri extrem de frumoase, dragi scorpioni. E o zi cu surprize pentru voi să știți, mai ales pe zona aceasta a drumurilor. Zodia Săgetător Dragi mei săgetători, pentru voi este o zi puțin tensionată pe zona locului de muncă sau chiar pe starea aceasta de sănătate. Apar tot felul de situații neprevăzute. Vedeți că pentru unii săgetători, iarăși, ar fi bine să fiți atenți la drumurile scurte pe care le faceți astăzi. Dar, de asemenea, este ca și cum... Voi ori nu vă sunt apreciate niște studii pe care le-ați făcut sau nu vă simțiți apreciați da, într-un anumit loc. Pe de o parte, nu știu, mergeți la o farmacie sau mergeți undeva, da, într-un local, într-o instituție, unde vreți voi, da, și acolo se întâmplă ceva, ceva nu vă place. Pentru cei care lucrați, e vorba de o situație puțin tensionată la locul de muncă, da, care ține de niște decizii care se iau undeva în străinătate sau... Decizii care țin chiar de ideea aceasta de funcții, da, pe bază de studii, cum s-ar spune. Dar săgetătorii au ocazia acum să își vindece o rană a copilului interior sau aveți acum ocazia să vă puneți în practică, cum să vă spun eu, creativitatea pe care o aveți, da? Iarăși, toată această poveste sau dacă apare o problemă de sănătate, să știți că nu știu, parcă vă ajută să vindecați o relație de iubire în care sunteți alți săgetători. Regina de monede, deci e vorba de niște bani aici la voi și de o situație în care lucrurile se mișcă destul de lent, dar într-un mod bun. Totuși văd aici foarte multă tentație da? și văd, nu știu, ori voi nu sunteți deschiși la schimbări, ori la locul de muncă lucrurile merg greu și atunci începeți să vociferați, începeți să... Spuneți lucrurilor pe nume. 
totuși vă văd destul de mulțumiți, destul de împliniți și parcă n-ați vrea să ieșiți din zona asta de confort. Da? Pentru voi e o zi cu victorii, da? poate e o victorie care ține și de un copil sau ține de șeful, șefa. Apar tensiuni, dar se rezolvă pentru săgetător și culmea chiar ieșiți și cu o victorie din povestea asta. Poate chiar reușiți să mai primiți ceva în plus da? la salariu sau ceva de genul acesta. Zodia Capricorn. Dragi Capricorni, uh, intrați în contact zilele astea, de mai ales miercuri, cu niște persoane extrem de sensibile, extrem de ciudate. Uh, în special femei. N-am nimic cu femeile, dar asta e viața. Uh, pe de o parte. Uh, pe de altă parte, vedeți că este un moment în care apar uh, mici, mari tensiuni într-o relație de iubire, în cadrul căreia da, e cam cazul să încheiați anumite lucruri. Se petrec tot felul de evenimente din acestea, care mai de care mai ciudate și care țin de creativitatea voastră, care țin de copilul vostru interior care începe să reacționeze diferit astăzi sau este vorba de persoana iubită, de un copil sau de un proiect pe care îl aveți voi în desfășurare și care acum cam vrea schimbări, da? cam se vor transformări. Uh, posibil ca unii capricorni să primească niște informații care să-i trezească la realitate în legătură cu o relație în care sunt sau în legătură cu, uh, știu eu, cu o moștenire, ceva de genul acesta pentru unii. Adică în sfârșit vedeți și voi soluția. Vedeți că nu vine așa într-un mod extrem de roz și de frumos, dar vine și asta e important că vine și vă ajută. Da? Și astfel puteți să vindecați ceva legat de casa voastră, ceva legat de familia voastră, de securitatea voastră, da? siguranța voastră. Lumea, șase de cupe, deci aici e clar, voi intrați în contact cu un suflet pereche și asul de cupe și văd aici că vi se pregătește un nou început, un nou început extrem de frumos, fie că e vorba de o relație veche, da, aici, care trece într-o etapă mai serioasă, mai stabilă, uh, dar văd că sunteți destul de temători, da, pe de o parte. Uh, pe de altă parte, tot nouă de spade aici vine și vă spune, dragi capricorni, că e un moment în care... Poate ar fi bine să lăsați lucrurile de la sine să se încheie. Hai să vedem cei cu asul de cupe, că primiți și o veste bună, o veste de pace. Da, primiți o veste de pace, dar nu prea o vedeți că trecutul țipă foarte tare. Da? Trecutul țipă foarte tare și spuneți, da, dar lucrurile merg greu, da, merg prost. Cu răbdare totul se rezolvă. Zodia Vărsător Dragii mei vărsători, pentru voi vedeți că este un moment puțin tensionat în casă. În casă și, nu știu, în relația cu o persoană din casă sau din familie. Acolo cam ceva bubuie. Da? Nu neapărat într-un sens negativ, dar nici extrem de pozitiv. Adică sunteți puțin provocați din acest punct de vedere. În mod special într-o discuție care ține de, moșten de o moștenire sau o discuție care ține de niște lucruri vechi, da? de curățenie, nu știu, trebuie să faceți curățenie sau trebuie elimina ceva de acolo. Pe de o parte, pe de altă parte, vedeți că vine și surpriza, vine și norocul uh, pentru voi și astfel vedeți că vă puteți vindeca foarte mult o relație pe care o aveți cu o persoană foarte apropiată vouă. Da? Sau de acolo vă vine salvare. Pentru unii poate să fie vorba de o persoană mai tânără. Luna pentru vărsător, șase de cupe, asul de cupe și pajul de cupe. Dragi vărsători, o zic cu foarte multe emoții pentru voi, foarte multe emoții. Adică nu mă miră acest aspect, da? nu mă miră pentru că e un moment în care pe casa voastră opta e Venus, Lilith și cu Luna da? și toată lumea se îmbrăcișează pe acolo. Deci foarte multe emoții pentru vărsători și vedeți că e posibil să nu vedeți lucrurile foarte clar. Pur și simplu vi se așterne în fața voastră o oportunitate absolut fantastică, dar pe care e bine să o vedeți. Hai să vedem ce e cu acest nou început. O veste bună, o veste de pace, un copil va alină, va ajută. Da? 
Vedeți că vestea asta da, poate să nu vă găsească în cea mai bună formă, vă simțiți singuri, vă simțiți abandonați, simțiți că voi trebuie să le faceți pe toate și până la urmă văd că explodați. E bine să faceți schimbări acum. Zodia pești. Dragii mei peștișori, um, pentru voi vedeți că pot apărea tot felul de conflicte, tot felul de chestii ciudate care țin de locul vostru de muncă, um, care țin de persoanele foarte apropiate vouă. Anturajul vostru, nu știu, mai ales dacă aveți o relație apropiată cu cineva, cu o persoană de la locul de muncă, Vedeți că acolo pot apărea mici tensiuni astăzi, pe de o parte, sau ieșiți de la muncă, aveți un drum scurt de făcut până acasă și vă întâlniți cu nu știu cine pe stradă. Da? Și nu e un moment extrem de pașnic, pe de o parte. Pe de altă parte, vedeți că voi sunteți puțin provocați astăzi și pe relația cu un copil da? sau relația cu persoana iubită. Acum puteți să vă vindecați niște frici, da? mai ales dacă sunteți dispuși... Știu eu să cereți ajutorul unei persoane din familie. Da? Salvarea pentru voi vine din casă, din familie, de, de undeva anume. Chiar m-aș gândi foarte serios că pentru pești, cine știe, e un moment în care e bine să vă vindecați anumite lucruri care țin de zona aceasta a banilor. Și aveți nouă de monede, deci împlinire, mulțumire, magicianul. 6 de monede și 6 de spade. Este clar, în urma unui drum, peștii rezolvă o problemă legată de bani sau o persoană din viața voastră rezolvă o problemă legată de zona aceasta financiară pentru voi. Vă văd puțin stresați aici, este adevărat, da? pentru că e cineva care era foarte încântat sau voi erați foarte încântați de un anumit lucru și când încolo vă treziți că lucrurile nu sunt chiar așa. Se clarifică o situație legată de un copil sau legată de niște studii, legată de o persoană mai tânără, iarăși, pentru alți pești. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru ziua de miercuri. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișesc cu drag pe toți, să aveți parte de o zi de miercuri cât mai frumoasă și să ne revedem cu bine și data viitoare. V-am pupat!